viele ist es immer noch mittendrin. Andere Leute schreiben so Nachrichten wie jetzt, wo es vorbei ist. Aber wir erleben das ja sehr unterschiedlich. Ne? Wir sind ja offensichtlich noch nicht danach. Und unsere Idee war einfach, wenn ihr die Lust darauf habt, sozusagen diese ganzen Ideen, die wir jetzt hier auch gesehen haben, diese Themenräume, ein bisschen auch mit diesem Aspekt zu denken, ja, was haben wir gelernt aus Corona, was lernen wir immer noch und wie wollen wir die Welt danach gestalten? Genau, das spinnt einfach ein bisschen rum, denkt euch irgendwas aus, das Motto gehen reißen mit Code, die Welt verbessern, ob es dann realisierbar ist, kann man dann später gucken. Ich bin Jana, ich war 2014 das erste Mal bei Jugendhackt, war bis 2020 Teilnehmerin und bin seitdem Mentorin. Genau, dann der dritte Themenraum ist Umwelt und Nachhaltigkeit. Wer möchte da gerne mitmachen? Ich war das erste Mal bei Jugendhackt 2014 und tatsächlich hat mir mein erstes Jugendhackt nicht wirklich gefallen. Ich hatte das Gefühl, ich konnte mich nicht richtig einbringen und gleichzeitig war es auch nicht so strukturiert. Und dann bei dem Event 2017, was unglaublich gut gelaufen ist, hatten wir auch einen Mentor, der gesagt hat, okay, wir machen jetzt Stand-Ups, wir machen ein Kanban-Board, wir schauen jetzt, dass alle irgendwie mit dabei sind. Und ich glaube, das ist so der Grund auch, warum ich gerne versuche, also warum ich gerne Mentorin bin, weil ich versuche, das so ein bisschen reinzubringen, dass es strukturierter ist und dass sich alle einbringen können. Das Problem ist, dass gute Lebensmittel werden weggeschmissen. Wir werden ein QR-Code erstellen, um neue Freunde und neue Leute kennenzulernen. Zurzeit ist es so, dass wir in Deutschland uns in einer Pflegekrise befinden. Es werden immer mehr Leute alt, aber wir haben immer weniger Pfleger, die sich... Mich regt es so auf, dass Informatik so als kleines Nischending für die Nerds gesehen wird. Und ich meine, du musst nur nach oben gehen und du siehst, dass es super kreativ ist, dass es so ein super sozialer Prozess ist zu programmieren. Und auch, also das hat nicht nur mit Programmieren zu tun, sondern generell Informatik ist super kreativ, super sozial. Und das sind eigentlich Attribute, die wir gesellschaftlich eher weiblichen Personen zuordnen. Und ich glaube, wenn wir da so ein bisschen den Fokus wegkriegen würden von diesem mathematischen Nischending, das ist was für Nerds, das ist was alleine, sondern mehr so Richtung dieses kreative Soziale, dann würden auch viel mehr nichts als Männer in die Informatik gehen. Die beste Lehrerin, die ich in meiner kompletten Schullaufbahn hatte, war meine Informatiklehrerin. Ich hatte sehr, sehr guten Informatikunterricht, der sehr verständlich war. Aber trotzdem, am Ende hast du halt immer die Prüfung und das hast du hier halt nicht. Also du hast zwar am Ende diese Präsentation, aber was du präsentierst, ist ja vollkommen offen. Und ähm, es geht nicht darum, am Ende ein perfektes Produkt vorzustellen. Also im Gegenteil, ich glaube, die beste Präsentation, die ich am Ende von einem Hackathon hatte, war, wir haben kein Produkt, lass uns erzählen, warum. Wir sind so und so und so so gefailt und alle fanden es gut. Und es hat total Spaß gemacht, diese Präsentation zu halten, obwohl es eigentlich ja nicht das ist, was dir eingebläut wird, was du eigentlich machen sollst, gerade wenn man so von Schule kommt. Danach, wenn wir damit fertig sind, muss das Rosane befolgt werden. Ich glaube, das ist schon ein, ein großer Unterschied, ob ich jetzt versuche, etwas zu lernen, damit ich es danach auf einer Klausur wiedergeben kann oder ob ich versuche, etwas zu lernen, weil ich Lust drauf habe. Und ich fand das während meiner Schulzeit total angenehm, immer wieder auf Jugendtext zu fahren, weil du halt einfach ein Wochenende zusammen bist mit lauter Menschen, die einfach Bock haben. Und das hast du halt in der Schule nicht. Da sind Menschen, die das da sind, weil sie da sein müssen, die in deinem Unterricht sind, weil sie sein müssen. Du hast selten Unterricht, wo alle richtig Lust drauf haben. Und selbst wenn du Unterricht hast, wo alle Lust drauf haben, ich glaube, bei Jugendhackt haben die Leute mehr Lust. Es ist schön, wenn ihr so ein bisschen was schon zeigen könnt, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn sie... Wir können schon, schon, wir können schon sehr viel zeigen. <lacht> Entschuldigung, es ist auch sehr gut, wenn ihr sehr viel zeigen könnt. Ja, ja.